আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাত এবিসাইটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো এর আগের যে টিউটোরিয়ালগুলো ছিল সেগুলো তো আমরা জেনারেল এবং অ্যাক্সেস এই দুটো ট্যাবের যে অপশনগুলো ছিল সেগুলো দেখছি আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইমেইল তো ইমেইলের যে বিষয়টা এইটা দেখার আগে আসলে আমি এর আগে পরবর্তী যে ট্যাবগুলো আছে এগুলো একটু আপনার কি বলবো দেখিয়ে আসবো এবং পরবর্তীতে আমরা ইমেলটা দেখব যখন আমরা একটা লাইভ মানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো আমাদের এই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন সব কিছুই তো আমরা সিস্টেম যুক্ত করতেছি এখন কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে দেখিনি আদৌ সেটা কাজ করে কি না এবং সেটা করতে গেলে আসলে কি কি ধরনের ইমেল কখন কি যাবে সেই বিষয়গুলো এখানে তো এটা আমরা একটু পরে দেখব কেমন তো চলুন শুরু করা যাক তো এখানে যে অ্যাপিয়ারেন্স ট্যাব আছে অ্যাপিয়ারেন্স ট্যাবের আন্ডারে বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে যেটা আছে সেটা আছে প্রোফাইল প্রোফাইল বলতে এই যে দেখেন প্রোফাইল ডিফল্ট টেমপ্লেট এটা আছে কোনো টেমপ্লেট নাই আসলে এই আলটিমেট মেম্বার প্লাগ ইনের বেশ কিছু অ্যাডনস আছে প্রিমিয়াম অ্যাডনস ঠিক আছে তো সেই অ্যাডনস ইউজ করে আসলে এই প্রোফাইলের জন্য টেমপ্লেট বা আরও বেশ কিছু অপশান অ্যাড করা যায় সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে দেখব তো জাস্ট ডিফল্ট এটাই থাকুক এর পরের যেটা দেখেন প্রোফাইল ম্যাক্সিমাম উইথ অর্থাৎ প্রোফাইল যে আমাদের টোটাল যে একটা প্রোফাইল ই থাকবে তাই না সেটা আর কি পেজ থাকবে এখানে খেয়াল করেন আমি আসলে আপনাদেরকে লাইভ দেখাইলে বুঝতে ক্লিয়ার হবে ড্যাশবোর্ডে যাই ভিউ প্রোফাইলে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একটা উইথ না প্রোফাইলের এই উইথটুকু কতটুকু আমি যদি একটু মেপে দেখাই আপনাদেরকে তাহলে দেখবেন ওখানে এক হাজার পিকজেল দেওয়া আছে এক হাজারই হবে দেখেন এক হাজার আমি এখানে একজাক্টলি এই যে দেখেন এক হাজার পর্যন্তই কিন্তু তো আমি যদি এটা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখেন কি হয় এক হাজারের জায়গায় আমি বারোশো দিলাম বারোশো পিকজেল এবং এইখানে আমি জাস্ট এটা ডুপ্লিকেট করতেছি রেলোড দি আচ্ছা এখানে বারোশো পিকজেল আমরা যদি এখানে একটু মাপতে চাই ম্যাক্সিমাম ওই তো এক হাজার পিকজেল আর আসলে বারোশো পিকজেল এখানে নিচ্ছে না সামহাও কোনো একটা কারণে দেখা গেলো এখানে আপনার মার্জিন প্যাডিং এস এ এরকম কিছু হয়তো বা দেওয়া আছে এটা আসলে পেজ উইথের ভিতর থেকে তো আমাদের পেজ যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল পেজ তাই না তো ইউজার প্রোফাইল প্রোফাইলটা কো এখানে আচ্ছা আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট পেজ তাই না অ্যাকাউন্ট পেজ ওকে মেম্বার্স প্রাইভেসি রেজিস্টার এটা মেবি ইউজার হতে পারে হ্যাঁ ইউজারের এটা ইউজারের যে এই পেজটা আমরা যদি একটু এডিট করি যেহেতু আমরা কি ব্যবহার করছি এলিমেন্টার ইউজ করছি তো এইখানে আপনার সাইড বার নো সাইড বার কাস্টমার লেআউট এটা ফুল উইথ স্টেজ দিয়ে রাখি অর্থাৎ আমি ফুল লেআউট করে দিলাম তাহলে এখন এটা আমার বড় হয়ে যাবে কিন্তু এর ভিতরে দেখেন এবার বারোশো পিকচার দেখেন বারোশো পিকজেল আসছে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার আসলে এখানে পেজ উইথের উপর একটা বিষয় নির্ভর করবে কারণ টোটালি দেখেন আমাদের এখানে ই ছিল অনেক উইথ ছিল পেজের উইথ ছিল কম সে কারণে এখন আপনি বারোশো পিকজেল দিলে তো আসলে নিবে না তাই না কারণ পেজের উইথ হিসেবে ওইভাবে সেটা কাউন্ট করতেছে না সো আপনাকে পেজ উইথ বাড়াইতে হবে দেন আপনার এটা কাজ করবে এটা হচ্ছে কথা তো এক হাজার পিকজেল আমরা এটা রেখে দিই আর আমাদের যেটা ছিল কই গেলাম এটা আমরা এটা যেটা ডিফল্ট ছিল এটাই থাকুক জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি ওটা একটু করে দেখালাম ওকে এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ছয়শো পিকজেল হচ্ছে প্রোফাইল এরিয়া প্রোফাইল এরিয়াটা কোনটা প্রোফাইল এরিয়াটা হচ্ছে নিচের দিকে এসলে এই যে অ্যাবাউট পোস্ট কমেন্টস এই অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন না তো এখানে পোস্টে যখন আসতেছেন এখানে আমি যেহেতু অ্যাডমিন এখানে আমার কিছু পোস্ট করা আছে তো এই পোস্টগুলোর দেখেন উইথটা শুরু হয়েছে এখান থেকে এই পর্যন্ত এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বর্ডার আর কি বর্ডার বটম দেওয়া আছে তো আমি যদি এইটুকু জাস্ট একটু মেপে দেখি যে কোথা থেকে শুরু হলো কোথা থেকে আর কোথায় গিয়ে শেষ হলো দেখেন এটা ছয়শো পিকজেল 
ছয়শো পিক্সেল দেখা আছে কারণ আমরা এখানেও কিন্তু ছয়শো পিক্সেলই দেওয়া আছে তো আমি যদি এটা এক হাজার পিক্সেল করে দিই তাহলে দেখবেন যে এটা একদম প্রথম থেকেই চলে আসবে অর্থাৎ এক হাজার পিক্সেল দিয়েছি তার মানে এই লেখাটা এবার এই এইখান থেকে শুরু হওয়ার কথা কারণ এটাও এক হাজার তাই না তো আমি একটু রিলোড দিয়ে দেখি কি হয় ও দেখেন এইখান থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এইখানে তো এই ছিল মোটামুটি এই দুটো অপশন কেমন আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার হলো এরপর যেটা হলো প্রোফাইল ফিল্ড আইকন শো ইনসাইড টেক্সট ফিল্ড এটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো প্রোফাইলে এখানে এডিট করব মূলত আসলে এডিট প্রোফাইল যখন ক্লিক করব তখন এখানে বেশ কিছু অপশন আসবে এখানে এটা টেল আস বিট ইউর সেলফ এখানে আরও বেশ কিছু লেখা থাকবে সেই বিষয়গুলো এখানে আসলে দেখতে পারবেন তো এটা আসলে আমাদের সেরকম ভাবে এডিট মোডে যে দেখেন দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এডিট মোড অনলি অর্থাৎ এডিট মোডে আসলে কিন্তু এডিট মোডে আসার পর আমাদের এখানে তেমন কোনো ফিল্ড নাই তো এখানে দেখা গেল আমরা চাইতে পারি অ্যাড করতে পারি যে কিভাবে আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো অ্যাড করব আমি কবে রেজিস্ট্রেশন করছি আরও অনেক ধরনের আপনার ডেট অফ বার্থ কত সেটা সেট করার অপশন থাকবে সব কিছু এখানে অনেক ফিল্ড যুক্ত করা যাবে তো সেগুলো আমাদের আসলে অন্য একটা ভিডিওতে দেখব ডিটেলস তো আমি জাস্ট আপনাদের এই অপশনগুলো এখন বোঝানোর সুবিধার্থে আমাকে এখানে কিছু ফিল্ড অ্যাড করে দেখাতে হবে আদারওয়াইজ আপনারা বুঝবেন না তো চলুন আমি সেটা করে দেখাই আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় আমি খেয়াল করে দেখি আপাতত এটা অফ করে রাখি আচ্ছা আমি এখানে ফর্মে চলে যাবো আলটিমেট মেম্বারের আন্ডারে এই যে ফর্ম আছে এখানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা ফর্ম আছে ডিফল্ট লগ ইন একটা ফর্ম আছে আর একটা আছে ডিফল্ট প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলের একটা ফর্ম আছে তো এখানে আমি এডিটে ক্লিক করব তো এডিটে ক্লিক করার পর এখানে প্লাস আইকন আছে অ্যাড ফিল্ড এখানে ক্লিক করে দেখেন এখানে বেশ কিছু ফিল্ড দেওয়া আছে এখন এই ফিল্ডগুলো আপনি এডিট করতে পারবেন তো আমি সিম্পলি আপনাদেরকে ফেসবুকটা নিয়ে দেখাচ্ছি ফেসবুক নিলাম এবং এটা এডিট করে আপনি চাইলে ফেসবুকের টাইটেলটা যেটা আছে সেটা চেঞ্জ করতে পারেন লেভেলটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আরও বেশ কিছু অপশান আছে সেগুলো আমরা পরে দেখব আর একটা যে ফিল্ড নিব সেটা হচ্ছে মনে করেন যে কি নিব ওকে আমি ফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার একটা নিই আর একটা হচ্ছে বার্থ ডেট আর একটা ওয়েবসাইট ইউরেল বেশ কয়েকটা আমি নিয়ে দেখাচ্ছি কেমন আমি আপডেট দিলাম এখন আমি এখানে আমার প্রোফাইলে আসার পর আমি জাস্ট এডিট মোডে যেহেতু আসি অবশ্যই আপনাকে এখান থেকে এডিট মোডে যাওয়া লাগবে যে এডিট প্রোফাইল দেখেন এখানে ফেসবুক অপশান আছে মোবাইল নাম্বার দেওয়ার অপশান আছে আপনার বার্থ ডেট কবে সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ প্লাস ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল সেই ইউআরএলটা আপনি চাইলে এখানে দিয়ে আপডেট প্রোফাইল করতে পারবেন এখন এই যে ফেসবুক উপরে এটা আছে লেভেল তারপরে নিচে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আপনার আইকন তাই না তো এইখানে কি বলতেছে যে শো ইনসাইড টেক্সট ফিল্ড প্রোফাইল ফিল্ড আইকন আইকনগুলো দেখাইতে হবে কোথায় শো ইনসাইড টেক্সট ফিল্ড টেক্সট ফিল্ড এই যে ইনপুট ফিল্ড এর ভিতরে দেখাতে চাচ্ছে এইটা তো আমি এই অপশানটা চেঞ্জ করে দিয়ে শো উইথ লেভেল দিব তার মানে আইকন দেখাবে না নাকি কি দেখাবে আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখি দেখেন এই যে দেখাচ্ছে যে শো উইথ লেভেল অর্থাৎ আইকনগুলো কোথায় দেখাচ্ছে লেভেলের পাশে এর ভিতরে ইনসাইডে কিন্তু আর নাই এখন ঠিক আছে এইটা আর টোটালি যদি টার্ন অফ করে দেন তাহলে যেটা হবে কোনো আইকনই দেখাবে না শুধুমাত্র টেক্সট দেখাবে এইখানে খেয়াল করেন এই যে শুধু টেক্সট দেখাচ্ছে কোনো আইকন দেখাচ্ছে না আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো আমি এটা যেটা ছিল স্বাভাবিক সেটাই রাখতেছি কেমন এর পরের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো দেখি প্রাইমারি প্রোফাইল প্রাইমারি বাটন টেক্সট এটা প্রাইমারি বাটন টেক্সট বলতে দেখেন এখানে আপডেট প্রোফাইল আর একটা আছে ক্যান্সেল আবার আমি এটা ক্যান্সেল করেই দিই এখানেও দেখেন এডিট প্রোফাইল আর হচ্ছে ক্যান্সেল ঠিক আছে তো যখন এডিট প্রোফাইলে যাচ্ছেন তখন এখানে প্রোফাইল এডিট করার পরে আপনি একটা বাটন পাচ্ছেন আপডেট প্রোফাইল আর একটা পাচ্ছেন ক্যান্সেল তো এইখানে দেখেন যে টেক্সট আছে সেটাই এখন আপনি প্রাইমারি বাটন আপডেট প্রোফাইল না দিয়ে আপনি দিচ্ছেন যে আপডেট ইউর প্রোফাইল টেক্সট বাটনটা তাহলে দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে আপডেট ইউর প্রোফাইল লেখা আসবে এই যে আপডেট ইউর প্রোফাইল আর ক্যান্সেল যদি আপনি টেক্সট এডিট করতে চান এটা করতে পারবেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে ক্যান্সেল বাটনটা রাখবেন না এইটাই শুধু রাখবেন তাহলে এই ক্যান্সেল সেকেন্ডারি বাটন আপনাকে অফ করে দিতে হবে এটাই তাহলে এটা চলে যাবে এই যে শুধুমাত্র আপডেট প্রোফাইল আসছে 
তো এই ছিল আসলে মোটামুটি এই অপশনগুলো আর ডিফল্ট প্রোফাইল ফটো কেউ যদি প্রোফাইল ফটো আপলোড না করে তাহলে আপনি তার জন্য একটা ডিফল্ট প্রোফাইল ফটো সেট করে দিতে পারেন এই ডিফল্ট প্রোফাইল ফটো যারা সেট করবে না তাদের জন্য সেট করতে চাইলে আপনার যেটা করতে হবে এখানে সিলেক্টে ক্লিক করে আপনি একটা ফটো সিলেক্ট করে দিতে হবে হুম যে এই ফটোটাই তাদের ডিফল্ট হিসেবে সেভ হয়ে যাবে কিন্তু আমার এখানে অলরেডি কিন্তু একটা ফটো দেওয়াই আছে এই কারণে হয়তো বা ডিফল্ট ফটোটা কাজ করবে না আমরা সামনের দিকে দেখব আর একটা হচ্ছে যে কভার ফটো দেখেন আমার এখানে কোনো কভার ফটো নেই তাহলে আমি একটা ডিফল্ট কভার ফটো এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট দিয়ে দিই দেখবেন যে ওইটাই কভার ফটো হিসেবে সেভ হয়ে যাবে অর্থাৎ যারা কভার ফটো ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করবে না বা আপডেট করবে না তাদের জন্য ডিফল্টে যে দেখেন ডিফল্ট হিসেবে এটা চলে আসছে আমি কিন্তু এটা চেঞ্জ করতে পারবো বাট যে বিষয়টা যদি কেউ না দিয়ে থাকে তাহলে ডিফল্ট হবে এটা দেখাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এটাই আর কি এরপরে যেটা আছে এগুলো চেঞ্জ করতে চাইলে আপনি জাস্ট ক্লিয়ারে ক্লিক করবেন দ্যাটস ওকে তারপরে ডিজাবেল প্রোফাইল ফটো আপলোড এটা হচ্ছে আপনি যদি চান যে না আমার এখানে কাউকে কোনো ফটো আপলোড করতে দিব না তখন এটা আপনার প্রোফাইল ফটো আপডেট অফ করে দিতে চাইলে এটা দিয়ে দিতে হবে এখন যদি কেউ প্রোফাইল ফটো এখানে দেখেন যেটা হয়েছে এটা ব্লক হয়ে গেছে এখানে কোনো চেঞ্জ করার অপশান কিন্তু প্রোফাইল ফটো দেখছি না এর আগে যেটা দেখছিলাম এটা হচ্ছে এই অপশান ঠিক আছে ঠিক আছে তো এরপরে যেটা আসতেছে দেখেন প্রোফাইল ফটো সাইজ একশো নব্বই গুণ নব্বই অরিজিনাল সাইজ চল্লিশ গুণ চল্লিশ অর্থাৎ যে ফটোয় সে আপলোড করুক না কেন তাকে আমরা এর আগে অপশনে দেখছিলাম তাকে এক হাজার ম্যাক্সিমাম ওইতে এক হাজারে রিসাইজ করে নেবে প্লাস প্রোফাইল ফটো যেটা সাইজ হবে সেটা স্কোয়ার একশো নব্বই গুণ নব্বই বা আশি গুণ আশি এরকম করে নেবে তো এই এটা হচ্ছে আপনি ওইখান থেকে যেমন তিনটা সাইজ নিয়েছিলেন সেই তিনটা সাইজের উপর ভিত্তি করে এখানে দেখাচ্ছে চল্লিশ আশি আর একশো নব্বই আপনি যদি দুশো নিতেন তাহলে এখানে দুশো গুণ দুশো দেখাতো তারপর প্রোফাইল কভার ফটোস প্রোফাইল কভার সাইজ অরিজিনাল সাইজ ছয়শো পিক্সেল এই বেশ কিছু বিষয় আছে আপনি যদি কভার ফটোটা এটা এখানে অফ করে দিয়ে দেখি তাহলে কিভাবে দেখেন এখানে এই রকম ভাবে চলে আসছে আপনার কভার ফটোর আর দরকার নেই এরকম আসছে এই অপশনগুলো আসলে আপনাকে দেখতে হবে এত ডিটেলস আসলে আলোচনা করতেছি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য যে ফার্স্ট টাইম এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কি বলবো প্লাগ ইন এবং এটা আপনাদের ডিটেলস আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এর থেকেও যদি আরও বেশি ভালো আপনারা পারেন ঘাটাঘাটি করে শিখতে তাহলে দ্যাটস গুড আপনারা অবশ্যই সেটা করবেন আচ্ছা এর পরবর্তী যে অপশনে আমি সেখানে চলে যাব সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রোফাইল কভার ফটোটা আমি রাখতে চাচ্ছি রাখলাম প্রোফাইল হেডার মেটা টেক্সট আইকন এইটা আসলে ডিজাবেল ফিল্ড আইকনস ফর রিলেটেড ইউজার মেটা ফিল্ডস ইন হেডার অর নট এটা আমি আসলে তেমন বুঝি নাই এটা কি এখান থেকে কোনটার কথা বলতেছে আচ্ছা আমরা তারপরে দেখি প্রোফাইল হেডার এটা রিলোড দিয়ে তেমন কোনো কিছু আমি এখানে পাচ্ছি না বা বুঝতেছি না যাই হোক আমি এটা তাহলে এই অপশনটা স্কিপ করে গেলাম আপনারা একটু কাইন্ডলি যদি দেখেন বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই সেটা জানাবেন শো ডিসপ্লে নেম ইন প্রোফাইল হেডার অর্থাৎ প্রোফাইল নেমটা এখানে হেডারে শো করবে কিনা শো করতেছে এটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে তারপর শো সোশ্যাল লিঙ্কস ইন প্রোফাইল হেডার এখানে টিক চিহ্ন দিবেন এখানে সোশ্যাল লিঙ্ক শো করবে তো সোশ্যাল লিঙ্ক তো অবশ্যই আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার সোশ্যাল প্রোফাইল লিঙ্ক এখানে অ্যাড না করলে শো করবে কিভাবে তাই না আমরা এডিট করি আমরা কিন্তু ফর্মে গিয়ে এই যে ফেসবুক নিয়ে আসছিলাম জাস্ট আপনাদের এটা বোঝাবো এখানে ফেসবুকে আপনার প্রোফাইলের ইউআরএলটা দিয়ে আপডেট প্রোফাইল করেন দেখবেন এখানে এবার আপনার এই যে প্রোফাইল ইউআরএলটা দেখা এই ফেসবুক আইকনটা দেখাচ্ছে প্রোফাইলের নিচে ঠিক আছে এই যে এই অপশনটা এটা যদি আপনি সোশ্যাল লিঙ্কটা উঠাই দেন তাহলে হয়তো বা দেখাবে না রিলোড দিয়ে দেখেন এখানে এই হেডার এই যে যেটা আছে প্রোফাইল এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে না তো এটা আপনার দেখাতে চাইলে অবশ্যই এটা ঠিক চিহ্ন দিতে হবে শো ইউজার ডিসক্রিপশন ইন হেডার হেডারে আপনার ডিসক্রিপশন দেখাবে সেটা হচ্ছে আপনার এডিটে ক্লিক করলে অ্যাবাউট ইউর সেলফ যে অপশানটা আছে যে টেলার্স এবিট অ্যাবাউট ইউর সেলফ এইটা এই অপশানটা এরপর যেটা আসছে শো ইউজার ডিসক্রিপশন আসলে ইন হেডার এটা হচ্ছে যে আপনার দেখেন টেল আস এ বিট অ্যাবাউট ইউর সেলফ এখানে কিছু একটা লিখলেন ঠিক আছে হ্যালো আই এম আর ফুল ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম 
Hello, I am Ariful. How are you? Eta is a profile. Uh, a connected description. The description to actually Dakaben can a header at a Japni and check current only description taken at Dakaben. Just Dakin Dakache Dakachena. A is a sort of cartogenic option as a shale. A visual you like an attar for enable HTML support for user description. A third. এখানে যখন আপনি ডেসক্রিপশনটা লিখতে যাচ্ছেন তখন এখানে কিন্তু আপনি জাস্ট টেক্সট লিখতেছেন তাই না আমি আবার এডিট প্রোফাইলে যাই এই যে এডিট করতেছেন তো এখানে আসলে যদি কেউ চায় যে না আমি এখানে এইচটিএমএল ফরম্যাটে কিছু লিখব তাহলে সেটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেমন এটাকে আমি এইচ ওয়ান দিয়ে দিলাম অর্থাৎ একটা এইচ ওয়ান যে ট্যাগ আছে সেটার ভিতরে আমি রাখতে যাচ্ছি আমি আপডেট প্রোফাইল করলাম এটা এরকম দেখাচ্ছে তাই না তো এই সন লিখছি খুব ভালো কথা তো আমরা এখানে এনাবেল এসটিএমএল সাপোর্ট এটা আমি একটু কি চিহ্ন দিয়ে দিই এটা আসলে আমি এই সন লিখছি রিলোড দি এখানে দেখাচ্ছে না এবার আসলে আমি এডিট করতে গেলে এই ওইটা এই জন বা কি লিখব আসলে এখানে কোনো কালার বা কোনো কিছু দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই বোঝাবো কিভাবে আমি যাই হোক দেখি আমি একটু অন্যভাবে ট্রাই করে দেখি এটা দিয়ে এর ভিতর আমি জাস্ট একটু স্টাইল করব কালার রেড আপডেট প্রোফাইল अच्छा तार पर वैसे ले स्टेमेल सपोर्ट टा सामाहो को ना एक टा कारण है कास कोर्टेस है ना जानी ना शुरू लेकिन है कि होते हैं अच्छा स्विच ऑन ऑफ टू इनेबल डिजाइबल सपोर्ट फॉर स्टेमेल टैक्स ऑन योर यूजर डिस्क्रिप्शन स्टेमेल टैक्स सपोर्ट दे और जो ना तो हम लोग तो इकहने तो एस ऑन टैग আপনারা আরেকটু ট্রাই করে দেখবেন আমি এই সন দিয়েছি অন্য কোন ট্যাগ হয়তো বা অ্যাঙ্কর লি ট্যাগ হয়তো বা দিলে কাজ করতে পারে তারপর আমরা একটু দেখি আসলে একটা জিনিস শুরু করলাম সেটা দেখাই বেটার এই ট্যাগ দিয়ে রাখি একটা ক্লিক হিয়ার এবং এখানে একটা এস আর এফ টি এখানে আমি আমার ওয়েবসাইটের এই এই জাস্ট ইয়ারওয়েলটা এখানে পেস্ট করতেছি কেমন এবং দেখি এটা আসলে কাজ করে কিনা হ্যাঁ কাজ করছে দেখেন আসলে এটা ক্লিক হিয়ার আমরা এই এইচটিএমএল সাপোর্ট দিয়েছিলাম এই কারণে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা এই সন ট্যাগটা অত বেশি ভালো বোঝা যাচ্ছিল না আর ওখানে স্টাইল আসলে কাজ করতেছে না সামহাউ এটা যদি আমি ডেসক্রিপশনটা মুছে দিই তাহলে রিলোড দিলে হয়তোবা যেটা হবে এই যে এরকম ভাবে দেখাচ্ছে দেখছেন অ্যাঙ্কর ট্যাগে ক্লিক হিয়ার এটা কোড দেখাচ্ছে কিন্তু যখনই আপনি এটা দিয়ে দিবেন তখন এটার কোডটা দেখাবে না এসটিএমএল সাপোর্ট করবে এটা আর ইউজার ম্যাক্সিমাম ডেসক্রিপশন অর্থাৎ আপনার ক্যারেক্টারের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনি এখানে লিখবেন ভালো কথা এখন সারা দিন ভর রাত ভর কি এখানে শুধু লিখতেই থাকবেন লিখতে পারবেন না যখন আপনার 180 টা ক্যারেক্টার পূর্ণ হয়ে যাবে এখানে দেখেন কমতেছে ঠিক আছে এরপরে গিয়ে আপনি আর কোন অরডে যে -29 টা কমাইতে হবে এটা তো এটা যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট করে দিতে চান তাহলে এখানে সেই ক্যারেক্টারের সংখ্যা আপনি দিয়ে দিতে পারেন যে এত ক্যারেক্টারের বেশি কেউ লিখতে পারবে না প্রোফাইল হেডার মেনু পজিশন বটম আপ আইকন এটা হচ্ছে আপনার যদি কোন ইনকম্পিটেবল থিমস থাকে তখন এটা আপনি জাস্ট এটা দিয়ে দিবেন আর আরটিএল এর দেখা গেল যে আরাবিক যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেই জন্য এই অপশনটা রাখা হয়েছে এখানে শো এ কাস্টম মেসেজ ইন প্রোফাইল ইজ এমটি প্রোফাইল যদি এমটি হয় তাহলে একটা কাস্টম মেসেজ দেখাবে তো আমার প্রোফাইলটা আসলে এরকম তো কোনো এমটি না হ্যাঁ তো সেই জন্য এটা আপনার আচ্ছা এখানে আমি তারপরে দেখি আপনারা তো মোটামুটি এইটুকু বুঝছেন যে এই যে ফর্মগুলো আনলাম এইগুলো আমি এখন এইগুলো কেটে দেব কারণ এগুলো আমাদের এখন লাগতেছে না अमान कि अमार अबाउट है जेटा लेक्सिलम शेटा वो अम्य शुल्क किया थे दीपो एक हम ते के जस्ट तो ये ऑप्शन टा बुझा नर जोन देखिये आशुले वो ये ऑप्शन टा आशुले कौन टा होते पारे अपडेट रिलोड दी एक हम ने देखें योर प्रोफाइल इज लुकिंग ए लिटिल एप्टी हाई नॉट एड सम इनफॉरमेशन एबों 
এখানে কিছু লেখার অপশনে নিয়ে যাবে তাই যে একটা মেসেজ তাই না এটা কি সেই মেসেজ আমি একটু অফ করে দিলাম ওইটা রিলোড দিয়ে দেখি এবারে মেসেজ আসছে আসে নাই কিন্তু তো এটা ছিল সেই মেসেজ যে আসলে ওইটা আপনি চাচ্ছেন কি না ওকে তারপরে শো দা ইমোট আইকন এটা হচ্ছে যে আমি যখন রিলোড দিই যেহেতু এমটি আছে তো এখানে যে মেসেজটা শো করতেছে এর উপরে একটা দেখেন আইকন দেখাচ্ছে তাই না এই ইমোটে আইকন যেটা আছে এটা যদি আপনি অফ করে দেন তাহলে আইকনটা দেখাবে না শুধু টেক্সটটা দেখাবে দেখছেন এই বিষয়টা আচ্ছা তো এর পরে যে অপশনগুলো আছে আমরা প্রোফাইলটা মোটামুটি ক্লিয়ারলি বুঝলাম এরপরে প্রোফাইল মেনুতে যাই প্রোফাইল মেনুতে ইনাবেল প্রোফাইল মেনু প্রোফাইল মেনু থাকবে কিনা অ্যাকাউন্ট ট্যাপ থাকবে কিনা হু ক্যান সি অ্যাবাউট ট্যাপ এনি ওয়ান নাকি শুধু গেস্ট অনলি নাকি মেম্বারস অনলি অনলি দ্য অনার এই বিষয়গুলো এগুলো খুবই খুবই আসলে ইজি বিষয় এই যে অ্যাকাউন্ট ট্যাপ ইনাবেল প্রোফাইল মেনু আমি এটা জাস্ট অফ করে দিলাম ইনাবেল প্রোফাইল মেনুটা অফ করে দিলাম দেখেন তো এখানে কি হয় এখানে আর মেনু আছে নাই আচ্ছা আমি মেনু অন করলাম এরপরে বলতেছে অ্যাকাউন্ট ট্যাব অ্যাকাউন্ট ট্যাব বলতে কি বোঝাচ্ছে আমি এখানে দেখাই অ্যাবাউট পোস্ট কমেন্টস আচ্ছা এখানে একটা ই আছে তো এইখানে যে ট্যাবগুলো আছে দেখি অ্যাকাউন্ট ট্যাবটা আমি জাস্ট অফ করে দিলাম কি হয় অ্যাবাউট ট্যাবটা চলে গেছে ওই অ্যাবাউটকে অ্যাকাউন্ট হিসেবে বলতেছে কারণ অ্যাবাউটে আপনার সমস্ত ইনফরমেশান থাকবে আপনার প্রোফাইল ফেসবুক ইয়ারেল আপনার বার্থ ডেট সব কিছু এই কারণে ওই অ্যাকাউন্ট ট্যাপটা ওইখানে অফ করে দিচ্ছি এটা পোস্ট ট্যাপটা এই যে যদি অফ করতে চান এইভাবে আপনার করতে হবে তো আমি এটা অফ করেই রাখলাম এরপরে আপনি বলতেছেন যে না আচ্ছা অ্যাকাউন্ট ট্যাপ বলছিলাম সরি অ্যাবাউট ট্যাপ ঠিক আছে তো অ্যাবাউট ট্যাপ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ওইটা আর অ্যাবাউট ট্যাপটা কারা দিতে পারবে শুধু মেম্বারস অনলি নাকি অনলি দা অনার স্পেসিফিক রুলস এগুলো আপনি দিয়ে দিতে পারবেন যে যে কেউ দেখতে পারবে নাকি যারা প্রোফাইল গেস্ট অনলি শুধু তারা দেখবে নাকি মেম্বার্স যারা ওয়েবসাইটের রেজিস্টার্ড মেম্বার্স তারা দেখবে এই অপশানগুলো এখানে পোস্টের ক্ষেত্রেও সেম কমেন্টসের ক্ষেত্রেও সেম প্রোফাইল মেনে ডিফল্ট অ্যাপ কমেন্টস এখানে রাখা হয়েছে কারণ আমরা এগুলো ডিলিট করছিলাম অর্থাৎ আমি যদি এখন রিলোড দিই ডিফল্ট হিসেবে এখানে প্রথমে কোনটা আছে কমেন্টস না তো কমেন্টস তো না প্রথমে আমরা যদি চাই অ্যাবাউটকে রাখতে তাহলে ডিফল্ট হিসেবে এখানে প্রথমে অ্যাবাউটই থাকবে দেখেন রিলোড দিই এই যে ডিফল্ট হিসেবে অ্যাবাউটই আছে এই বিষয়গুলো তারপরে ইনাবেল মেনু আইকনস ইন ডেস্কটপ ভিউ মেনুর যে আইকনগুলো আছে যে অ্যাবাউটের আগে আইকন তারপরে পোস্টের আগে আইকন এই বিষয়গুলো দেখেন কোনো আইকন নাই তো এটা দেখাতে চাইলে এটা অবশ্যই এখানে দিবেন এই ছিল মোটামুটি আপনার প্রোফাইল মেনুর যেটা তারপরে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে আসি রেজিস্ট্রেশন ফর্মের ডিফল্ট টেম্পলেট রেজিস্ট্রেশনের ম্যাক্সিমাম উইথ এটার জন্য আমরা একটা নিউ ইনকগনিটো উইন্ডো নিব তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে তো এইখানে খেয়াল করেন যখন লগ ইন রেজিস্টারে যাচ্ছি তখন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আর লগ ইন ফর্মের ভিতর যে পার্থক্যটা সেটা বোঝানোর জন্য রেজিস্টার এখানে যখন ক্লিক করতেছি ইউজার নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এগুলো সব কিছু আমরা এডিট করতে পারবো ফিল্ড সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো এটা তো এটার উইথটা কত দেওয়া আছে এখানে সাড়ে চারশো মেবি তো আমি যদি চাই যে না এটা ছয়শো বা এক হাজার করে দিতে তখন কিন্তু এটা এখান থেকে বাড়িয়ে দিতে পারবেন জাস্ট আমি ছয়শো দিলাম দেখবেন যে এটা বড় হয়ে যাচ্ছে এই যে বড় হয়ে গেছে এটা আপনি উইথটা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারেন তারপর রেজিস্ট্রেশন শর্টকোট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার লেফট অ্যালাইন্ট এই বিষয়গুলো এখানে আসলে কাজ করবে এই যে একদম লেফটে চলে আসছে এটা যদি সেন্টারে দিন সেন্টারে রাইটে দিলে রাইটে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো এখানে লেফট অ্যালাইনটা আমরা সেন্টারে রাখলাম ভালো লাগতেছে রেজিস্ট্রেশন ফিল্ড আইকন শো উইথ লেভেল আইকন দেখাবেন কি না এখানে কি কোনো আইকন দেখাচ্ছে আসলে আদৌ দেখাচ্ছে না তো আমরা যদি আইকন দেখাতে চাই শো ইনসাইড টেক্সট ফিল্ড এটা দিয়ে দিলাম তাহলে দেখবেন এইবার ইউজার নেমের পাশে আইকন বা ভিতরে আইকন দেখাবে আচ্ছা এখানে আইকন মেবি আমরা যখন ফর্মটা ই করছি ক্রিয়েট করছি ওইখানে মেবি আমরা আইকনটা শো করাতে চাইনি মনে হয় অফ করে দিয়ে রাখছি এটা হচ্ছে কথা তো আমরা এটা পরবর্তীতে দিস কন্ট্রোলস দ্য ডিসপ্লে অফ ফিল্ড আইকনস ইন দ্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন যে ফর্মটা আছে ওইটাই আমাদের এটা আসলে দেখতে হবে তাহলে দেন কাজ করবে আর রেজিস্ট্রেশন প্রাইমারি বাটন টেক্সট রেজিস্টার রেজিস্টার সেকেন্ডারি বাটন লগ ইন রেজিস্ট্রেশন সেকেন্ডারি বাটন ইউআরএল লগ ইনের যদি কোনো ইউআরএল দিয়ে দিতে চান তাহলে সেটা আপনি সেখানে ক্লিক করলে চলে যাবে সেই ধরনের অপশান রেজিস্ট্রেশন ডিফল্ট রুল ডিফল্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করবে কি হিসেবে সাবস্ক্রাইবার নাকি ডিফল্ট এটা থাকবে ডিফল্ট থাকলে এখানে যে সেটিংসের আন্ডারে জেনারেল অপশানে যেটা দেওয়া আছে সেটাই
এটা হচ্ছে বিষয় এখানে এখানে দেখেন লগইন আর রেজিস্টার যে বিষয়টা আছে এটাই এখন আমি যদি লগইনে যাই তাহলে লগইনে গেলে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড এগুলো আমরা কাস্টমাইজ করতে পারবো তারপর কিডনি সাইড ইন এই অপশনগুলো এখানে আমি যদি লগইন ফর্মে যাই তাহলে খেয়াল করেন ডিফল্ট টেম্পলেট এখানে একটা হাইট হাইট উইটা হাইট না উইথ আছে তারপরে শর্টকাট সেন্টার তারপরে লগ ইন ফিল্ড আইকন শো উইথ লেভেল এটা আইকন দিয়ে দিতে চাইলে শো ইনসাইড টেক্সট ফিল্ড আইকন দেখাতে চাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা আপনি দিতে পারবেন লগ ইন রেজিস্টার আর লগ ইন সেকেন্ডারি বাটন রেজিস্টারের যদি আলাদা কোনো ইউআরএল থাকে সেটা দিতে পারেন লগ ইন ফর গড পাসওয়ার্ড লিঙ্ক এটা আপনি রাখতে চান কি না শো রিমেম্বার মি অর্থাৎ এই যে ফরগট পাসওয়ার্ড আর হচ্ছে কিপ মি সাইন্ড ইন এই দুটো অপশান যদি আপনি না রাখতে চান তাহলে এখানে ফরগট পাসওয়ার্ড উঠাই দিলে সেটা চলে যাবে শো রিমেম্বার মি এটা উঠাই দিলে ওই চেক বক্সটাও চলে যাবে এখানে এই সেটিংসগুলো হচ্ছে এটা তেমন মেজর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এই কারণে আমি একটু দ্রুত গেলাম তারপরে এখানে আসার পরে এম আই এস কি এটা মিসক্লেনিয়াস তো এর ভিতরে যেটা আছে শো আন অ্যাস্টারেস্টিক ফর রিকর্ড ফিল্ড অর্থাৎ যেগুলো রিকর্ড ফিল্ড আপনাকে পূরণ করতেই হবে রেজিস্টার বলেন বা লিক দিন এখানে একটা স্টার দেখাবে মানে এটা মাস্ট বি রিকর্ড তো এটা আপনি যদি এটা দিতে চান তাহলে এটা এখানে দিতে পারেন আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন এখানে এই যে সব কিছু যেটা বাধ্যতামূলক সেগুলো এখানে একটা অ্যাস্টারেস্টিক দেখাচ্ছে স্টার চিহ্ন আর কি এরপরে ইউজার প্রোফাইল টাইটেল আমরা যখন আমাদের প্রোফাইলে এখানে যাচ্ছি এখানে উপরে দেখেন টাইটেল দেখাচ্ছে এমডি আরিফুল ইসলাম তারপরে একটা পাইপলাইন দিয়ে মাই ব্লক তো এটা আপনি সাইট নেম এটা নিচ্ছে আর এটা আছে ডিসপ্লে নেম তো এই শর্ট করে ইউজ করে যে বিষয়টা এটা আপনি এখানে দিতে পারেন যেমন এটা আপনি আইকনটা পাইপলাইনটা এটা দিতে চাচ্ছেন আর সাইট নেম আমরা একটা চেঞ্জ করে দিয়ে আসি মনে করেন সাইট নেমটা জেনারেলে গিয়ে মাই ব্লক দেওয়া আছে আমি ধরেন এ বি সি আইটি পার্ক দিলাম তাহলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে এ বি সি আইটি পার্ক রিলোড দেন দেখেন আপনার প্রোফাইলের এই যে এখানে যে ইটা ছিল চিহ্নটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা আমি আবার বের হয়ে গেলাম এখান থেকে আলটিমেট মেম্বার সেটিংস মিসকিলিংস এখানে এটা সাইট নেম এটা আপনি চাচ্ছেন না সাইট নেম রাখতে আপনি নিজের মতো করে কোনো কিছু দিতে চাচ্ছেন তাহলে সেটা অ্যাজিওর হিসেবে আপনি দিতে পারেন তারপরে ইউজার প্রোফাইল ডাইনামিক মেটা ডিসক্রিপশন ডিসপ্লে নেম এই নেমটাই দেখাবে ইজ অন সাইট নেম এটা জয়েন টু ভিউ দিস প্রোফাইল এটা হচ্ছে কি দিস উইল বি ইউজড ইন দ্য মেটা ডিসক্রিপশন দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবেল ইন সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিনে কি দেখাবে সেটা অনেক সময় প্রোফাইলের ইউজার দেখাবে কিন্তু ওই মেটা ডিসক্রিপশন বা সব কিছু যেটা আছে প্রোফাইল ডিটেল সম্পর্কে জানতে পড়বে যে আপনি যদি ফুল ডিটেল জানতে চান তাহলে এখানে এই প্রোফাইলে ভিউ করেন এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে যখন আমরা কোনো একটা জিনিস লিখে সার্চ দিই তখন তো আমরা সার্চ ইঞ্জিনে আসলে এগুলো অফ করে রাখতে পারি ইউজারের যে ইনফরমেশান সেটা অনপেজ এসিওর ক্ষেত্রে আসলে প্লাগ ইনের সেটিংসে ওখানে আছে ওটা আমরা এখন দেখব না তারপর হচ্ছে ডিজাবেল ক্যাশ ইউজার প্রোফাইল চেক দিস বস ইফ ইউ ওড লাইক টু ডিজাবেল আলটিমেট মেম্বার ইউজার ক্যাশ অর্থাৎ আপনি বারবার একটা প্রোফাইল যে ই করতে পারেন এডিট করতে পারেন তাই না তো যখন কেউ আসলে ব্রাউজারে ই আপনার ব্রাউজ করবে আপনার প্রোফাইলটা তো এটা দেখা গেল আপনি সাথে সাথে চেঞ্জ করার পরে সে যদি আবার রেলোড দেয় তাহলে তার প্রোফাইলে কি হয় যেটা আপনার একটা ক্যাশ ধরে রাখে যে দ্রুত প্রোফাইলের ওই পেজটা লোড হবে বা ওই ইনফরমেশানগুলো লোড হবে তো এটা যদি ক্যাশ যদি আবার ডিলিট করে দেন তাহলে যেটা হবে আপনি চেঞ্জ করলেও কি হবে আপনার প্রত্যেকবারই এটা আসলে কোনো কিছু সেফ থাকবে না আপনি যাই কিছু এডিট করেন পরবর্তীতে আবার নতুন করে আপনার এই প্রোফাইলে ইনফরমেশানগুলো তার কাছে শো করবে এটা এই জিনিসগুলো আপনি রাখতে পারেন ইনাবেল গুটেনবার্গ ব্লকস এটা চেক দিস বক্স ইফ ইউ উড লাইক টু ইউজ আলটিমেট মেম্বার ব্লকস ইন গুটেনবার্গ এডিটার ইম্পর্টেন্ট সাম থিমস হ্যাভ দ্য কনফ্লিক্ট উইথ এটা তো এটা হচ্ছে কি আমরা যখন কোনো পোস্ট বা পেজ এডিট করতে যাব তখন এখানে আপনার ক্লিক করলে আলটিমেট মেম্বারের যে ব্লকগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখেন আলটিমেট মেম্বার কোনো কিছু আছে আলটিমেট মেম্বারের কিছু নাই তো আমি যদি এটা জাস্ট টিক চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে হয়তো বা আমাদের এই অপশানগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল হতে পারে আমি একটু দেখাই রিলোড দিয়ে এবার আলটিমেট মেম্বার লিখে সার দিই দেখেন আলটিমেট মেম্বার ফর্ম আলটিমেট মেম্বার ডিরেক্টরিস আলটিমেট মেম্বার পাসওয়ার্ড রিসেট ইউজার প্রোফাইল হ্যাঁ আলটিমেট মেম্বার অ্যাকাউন্ট সব কিছু এখানে বেশ কিছু আপনার ব্লক তৈরি হয়ে গেছে এই ছিল সেই অপশানটা রেস্ট এপিআই ভার্সন ভার্সন টু এটার আপডেট যেটা আছে সেটাই 
এরপর যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইনাবেল কাস্টম টেবিল ফর ইউজার মেটা চেক দিস বক ইফ ইউ উড লাইক টু ইনাবেল দ্য ইউজ অফ এ কাস্টম টেবিল ফর ইউজার মেটা ডাটা ইম্প্রুভ পারফরমেন্স ফর মেম্বার ডিরেক্টরি সার্চেস এটা হচ্ছে মেম্বার ডিরেক্টরি সার্চ করার জন্য আসলে যারা আছে যে ইউজারগুলো তাদের জন্য একটা টেবিল মেটা টেবিল তৈরি হবে তাদের বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে সেই জন্য তো এটা আপনি ইনাবেল করতে চাইলে এরকম আসবে আসার পরে এটা অবশ্যই আপনি আপনার ব্যাক আপ নিয়ে রাখবেন সাইটের দেন আপনি এটা রান করলে দেখা গেল বেশ কিছু কি হবে এই যে দেখেন মেটা ডাটার রো তৈরি হয়েছে কি কি দেখায় এটা চলে আসলো এটা তো এইটা আপনি করলে করতে পারেন এটা আপনারা একটু দেখবেন রিসার্চ করে আসলে এই কাজটা কি আর একটা হচ্ছে রিমুভ ডাটা ওয়ান আন ইনস্টল আনইনস্টলের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো এই প্লাগিনটা যদি আনইনস্টল করে দেন তখন এই যে যে ডাটাগুলো আছে যে সেটিংসগুলো করতেছেন যাবতীয় সব ইনফরমেশন যদি চান যে ডিলেট হয়ে যাক তাহলে এটা চেক করে দিতে হবে আর আদারওয়াইজ আনচেক থাকলে কি হবে আপনি আনইনস্টল করার পরেও আপনি পরবর্তীতে আবার যদি ইনস্টল করেন তাহলে এই সেটিংসগুলো অটোমেটিক্যালি আবার সে নিয়ে নিবে এটা হচ্ছে বিষয় তো আজকে এই পর্যন্ত রাখছি সামনের দিনে আমরা পরবর্তী যে বাকি অপশনগুলো আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকা